Ciao à tutti, bonjour à tous. Alors il y a quelques temps, j'étais en train de me promener quand j'ai été surprise par une énorme tempête. Je me suis retrouvée dessous euh, coincée et euh, j'ai pu filmer un tout petit peu, mais pas suffisamment pour en faire une, une vraie vidéo. Alors du coup, je me suis dit que j'allais utiliser ce petit bout de vidéo pour vous apprendre du vocabulaire sur tout ce qui était le vent, la tempête, ce genre de choses. Et euh, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, quand il y a énormément de vent, ça fait le plaisir des kitesurf. Les planches à voile aussi aiment bien quand il y a beaucoup de vent. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est une énorme tempête qui nous arrive dessus. Sauf qu'au moment où je filme, je pense vraiment avoir le temps de me mettre à l'abri. Et malheureusement, non, la tempête nous est tombée dessus à toute vitesse. Le vent était si fort qu'on avait l'impression qu'on allait s'envoler. C'était très dur de marcher. La pluie était projetée tellement fort sur le visage qu'on avait l'impression qu'on nous jetait du gravier sur la figure. Et c'est devenu encore pire après que j'ai mis ma caméra à l'abri. Un kitesurfer a même été projeté à quelques mètres devant nous. Heureusement, plus de peur que de mal. Quand on a pu se mettre à l'abri, on avait l'impression qu'on nous avait lancé des seaux d'eau ou qu'on s'était baigné tout habillé dans une piscine. On était trempé comme une soupe. C'est une expression familière pour dire qu'on est tout mouillé, totalement trempé. Voyons maintenant un peu de vocabulaire sur le vent. Quand le vent est léger, on appelle ça une brise. Quand par exemple vous ouvrez une fenêtre et que la porte du jardin est ouverte, ça crée ce qu'on appelle un courant d'air. Si on veut parler de l'énergie générée par le vent, on dit « énergie éolienne ». Et une éolienne, c'est aussi le nom de ce qu'on voit à l'écran. Le verbe pour parler du vent, c'est « souffler ». Le vent souffle. Pour parler d'un coup de vent, on peut utiliser « rafale » ou « bourrasque ». Et enfin, il y a différents degrés de vent selon l'intensité du phénomène météo. On va d'abord parler de tempête, puis de tornade, de cyclone et enfin d'ouragan. Alors, quand il y a une tempête, les arbres sont déracinés par la force du vent. Et ce qu'on voit là, ça date euh, il y a à peu près un an, une tempête qui a eu lieu il y a un an et qui a déraciné énormément d'arbres. Et regardez un peu la taille de la souche d'arbre et un autre à côté la force du vent a réussi à déraciner tout ça donc quand il y a une tempête le vent souffle très très fort le vent casse les branches le vent déracine les arbres le vent cause beaucoup, beaucoup de dégâts, beaucoup de dommages. Voilà, si vous avez appris de nouveaux mots ou de nouvelles expressions en français, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir de le savoir. Pensez à mettre un petit pouce si vous avez trouvé cette vidéo sympa. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto, ciao ciao